സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ബിയറിങ്സ് ആണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ബിയ ബിയറിങ്സ് എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് നമുക്കൊരു ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഷാഫ്റ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം പക്ഷെ അതേസമയം അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരവും വേണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ബിയറിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഷാഫ്റ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെറുതെ ഒരു മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോൺടാക്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമുക്കതിന് ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ സോറി ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കുറച്ച് വെക്കണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം അപ്പോൾ അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിയറിങ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലിപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ നോക്കുക ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ആക്സിന് ഇത്ര സ്പീഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ചുമ്മാ വായിലിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് അതേസമയം അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ബിയറിങ് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യും ആ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൗസിംഗ് ബോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് ബോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇൻ ബെറ്റ്വീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓയിൽ ഇപ്പം ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിങ് ഓയിൽ എന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫില്ല് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഓയിൽ പുറത്ത് പോകുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അത് സിമ്പിൾ ഐഡിയ ഫില്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്ത് വരുന്നത് സെറ്റപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് ഇതേ പോലെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളി ഒരു ഓയിൽ ഫിലിം കൊടുത്ത് ആ ഷാഫ്റ്റും ബിയറിങ്ങും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റവും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു എന്ത് കുറയ്ക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് ജേണൽ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി പക്ഷെ സിമ്പിളാണെങ്കിൽ കൂടിയും ജേണൽ ബിയറിങ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ലോഡ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ തരുന്ന സാധനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷനൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ് ആണ് കാര്യം മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം തിൻ ഫിലിമിലൊക്കെയാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണം പക്ഷേ അതേസമയം ബാൾ ബിയറിങ് നമ്മൾ സൈക്കിളിലൊക്കെയുള്ള ബാൾ ബിയറിങ്ങിലൊന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ ലോ ഹെവി ലോഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബാൾ ബിയറിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ജേണൽ ബിയറിങ്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ജേണൽസിൻ്റെ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ പറയും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ജേണൽ ബിയറിങ് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഒന്നും അറിഞ്ഞ എല്ലാ തീറിയും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിയറിങ് ഹൗസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ബിയറിങ് ഹൗസിങ്ങിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു സെൻറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലിപ്പം ജേണൽ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വെറുതെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജേണലിരിക്കും ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് അതേസമയം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജേണൽ ബിയറിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ സെ
എന്ത് കൂടെ എടുക്കാം യൂണിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം എൻ്റെ അവർക്ക് ഫസ്റ്റിലേ കിടപ്പുണ്ട് ഡി സ്മാൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ജിയാൻ ഡയമീറ്റർ ഷുഡ് ബി ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ സോറി ഇനി എന്തോ റേഡിയൽ ക്ലിയറൻസ് ക്ലിയറൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കിയേ ജേണലിന് ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് സ്മാൾ ഡി അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ എന്തിന് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിയറിംഗ് ഹൗസിങ്ങിനും ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ക്യാപ്പിലിറ്റർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അപ്പം ഈ ക്യാപ്പിലിറ്റർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബിയറിംഗ് ഹൗസിങ് അപ്പോൾ അതും മില്ലിമീറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെറ്റ് അവർക്ക് മില്ലിമീറ്ററിലെ സബ്സ്ട്യൂഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇൻ ബെറ്റ്വീൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മാൾ ഡർ സി ഇവിടെയും സി അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അതായത് ഇപ്പോൾ അപ്പുറവും സി ഉണ്ട് ഇപ്പുറവും സി ഉണ്ട് ഒരു ഡയമീറ്റർ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സി ഉണ്ട് അതായത് ടു സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയും ഡയമീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയും ഡയമീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റേഡിയൽ ക്ലിയറൻസ് ആണെങ്കിലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ സ്മാൾ ഡിയുടെ കൂടെ ഇ സിയും ഇ സിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അതായത് സ്മാൾ ഡിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ടു സി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പിലിറ്റർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് ആ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിപ്പം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഒന്നാണ് അല്ലേ എൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ക്ലിയറൻസ് സി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രഷറൈസ്ഡ് ആണ് ആ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലേക്ക് ഈ ഷാഫ്റ്റിന് പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പ്രഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേ ഉള്ളത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ എന്തോന്ന് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ ഈ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓടി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അതിലോട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ റേഡിയലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വരെ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് നമ്മൾ എക്സെൻട്രിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മാൾ ഡ്രി എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറയും അപ്പോൾ ഈ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഈ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സി മാത്രം എടുത്താൽ നമ്മൾ റേഡിയൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ക്യാപ് സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്മാൾ ലെറ്റർ ആറ് പറയാൻ ഡി ബൈ ടു ഡി ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ ആറ് പറയാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ ടു പറയാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റേഡിയൽ ക്ലിയറൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടു സി നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയൽ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേഡിയസ് മുതൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ സ്മാൾ ഡ്ര ആൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആർ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാൾ സി അപ്പം സ്മാൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് സ്മാൾ ആർ ഇത് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതും പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ബിയറിംഗ് ക്യാറ്റേഴ്സ് നമ്പർ അതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ സ്മാൾ ഡ്ര ഡി ആയി ഇതായി എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആയി ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ മ്യൂ അല്ല കൊടുക്കും നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിൽ മ്യൂ ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ കൂടെ എഫ് ആ കൊടുക്കുന്നത് എച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഇൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഓഫ് വേണ്ടി എച്ച് ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നസ് ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു
ഇനി ഇതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന സാധനമാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയും ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ബിയറിംഗ് എന്നും തിയറി ഞാൻ വലുതായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പം അറിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ പേര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ കാര്യം ഹൈഡ്രോസ് യഥാർത്ഥ കാര്യം ഇത് തന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹൈഡ്രോസ് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ബിയറിങ്ങും അടുത്തത് ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ച കളയരുത് കേട്ടാ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക് എന്തോ പറയും കളിക്കുന്ന കറണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ബിയറിങ്ങും ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഇനിഷ്യലി ഷാഫ്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണ് ഷാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും പ്രഷറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഓയിൽ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഒരു പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് ഓയിലിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ നിർത്തുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ബിയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല വിത്തൗട്ട് നമുക്കെന്താണ് ഓയിൽ പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ്സ് എന്തോ ഇതാണ് ഓയിൽ പ്രഷർ ഇത് ഇത് ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് നിങ്ങൾ തിയറി നോട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുള്ള ഇനി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കറണ്ട് വന്നു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്താണ് പമ്പ് മേക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓയിൽ മേക്ക് ഷുവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓയിൽ പ്രഷർ ഫോർ ബിയറിങ് ഓയിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ തിൻ ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ട് തിക്ക് ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഓയിലും ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും തിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഓ നമ്മുടെ ജേണലും നമ്മുടെ ക്ലിയറൻ പിന്നെ എന്തുവാണ് ബിയറിങ് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കോൺടാക്റ്റ് വരത്തില്ല ദർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് എ തിക്ക് ഫിലിം പ്രസൻസ് ഇൻ ബെഡ്വീൻ ദ ജേണൽ ആൻഡ് ദി ബിയറിങ് ബട്ട് തിൻ ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവാം വളരെ തിൻ ഫിലിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജേണലും നമ്മുടെ ബിയറിങ്ങും തമ്മിൽ ചിലപ്പം എന്താണ് മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോൺടാക്റ്റ് വരാം അവർ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് തിൻ ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പ്രസൻസ് കുറവാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് തിൻ ഫിലിമും ലൂബ്രിക്കേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ തിക്ക് ഫിലിം ലൂബ്രിക്കേഷൻ തിൻ ഫിലിമിൽ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ഹൈ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മുഖവിരെ എന്നോളം പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റായി പതിമൂന്ന് മിനിറ്റായി ആ ഇക്വേഷൻസ് കൂടെ ഇതിലങ്ങ് നോക്കാം ഇക്വേഷൻസ് നോക്കി അതിൻ്റെ അതൊക്കെ എവിടെ കിടക്കുന്നു എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള സാധനം കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വേണ്ട ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡേറ്റ ബുക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു സാധനം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ന്യൂട്ടൺ സ്ലാ ഓഫ് ഫിസ്കോസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഷെയറിങ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി വൈ എഫ് ബൈ എ ആണ് സാധനം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അതാണ് അവിടുത്തെ അപ്പോൾ എഫ് എന്താണ് എന്നിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബി ഏരിയ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബി ഏരിയ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറയാം
അപ്പം അതെന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബിയറിങ് അത് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട മില്ലിമീറ്ററിലാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇസഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇസഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി ആണ് വെറും വിസ്കോസിറ്റി അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സലൂട്ട് ഓർ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഓയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കാര്യമായിട്ട് വിസ്കോസിറ്റിക്കും ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിക്കും പോയിസ് ഒന്നും സ്റ്റോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നമുക്ക് വഴിയെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ബാരി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അത് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ബിയറിങ്സിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്മാൾ ഡ്രൻ ആണ് സ്മാൾ ഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പം സ്മാൾ ഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ആർ പി എ റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ഓഫ് ദി ജേണൽ അല്ലേ ജേണലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്മാൾ ട്രെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആർ പി എസിലുള്ള സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ജേണലാണ് അപ്പോൾ സ്മാൾ ട്രെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സ്പീഡ് ഓഫ് ജേണൽ ഇൻ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ ആർ പി എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജേണൽ ഓഫ് ദി സ്പീഡ് ആണ് ഡിസൻ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് മറ്റേൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സി സി ക്ലിയറൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് തീർന്നു നെക്സ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് ഫോഴ്സ് വേണം ഷെയറിംഗ് ടോർക്ക് വേണം ടോർക്ക് ഫോഴ്സിന് റേഡീസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ആർ കൂടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആർ ക്യൂബ് ആവും ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആർ ടി ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ എഫ് ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ ട്രഫ് ആണ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ എന്ത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വലി ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫ് എസും നമ്മൾ ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ എഫ് ഡബ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു അതായത് സ്മാൾ ട്രഫ് ഇൻറ്റു കോയിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സ്മാൾ ട്രഫ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് ലോഡ് വാട്ട് ഈസ് ലോഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബിയറിങ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലോഡ് ആയിരിക്കും ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജേണലിൻ്റെ ലോഡാണ് ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു സി ക്ലൂഡ് ലോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ സബ്സിഡി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ടി എഫ് ഇൻറ്റു ടി എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് കൊണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുക ഇൻറ്റു ആറ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇസഡ് കെ ഇസഡ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റോക്കാണ് സ്റ്റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെൻഡി സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം പറയും സി എസ് ടി അതേപോലെ പോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് വിസ്കോസിറ്റി പോയിസിലെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരി തരുന്ന ഡേറ്റാസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോയിസിലുള്ളതും പിന്നെ സ്റ്റോക്സിലുള്ളതും സെൻറ്റി പോയിസിലും സെൻറ്റി സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതെന്തിലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡിലെ ഇസഡ് കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അഥവാ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷനിൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചില നമ്മൾ ടേബിൾസിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് ടേബിളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്പോസാണ് ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഫിഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണമെന്ന് നോക്കുക കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിട
അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് എഫ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു വി അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിനിമം ഫിലിം തിക്നെസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റഡ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റർ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീ എച്ച് ഡി ആണ് നോക്കുക അപ്പോൾ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് സോറി ഇത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റർ ആണ് ഹീറ്റ് ജി ആണെന്ന് നോക്കാം പുറത്ത് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റഡ് ആണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ജനറേറ്റഡ് ഹീറ്റ് കൂടുതലും സോറി കുറവും ജനറേറ്റഡ് ഹീറ്റ് കൂടുതലും ഡെസിപ്പേറ്റഡ് ഹീറ്റ് കുറവാണ് ഡെസിപ്പേറ്റഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഹീറ്റ് കുറവും ഇത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ത് വേണം കൂളിംഗ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് റിക്വേഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും അതേസമയം ഈ ജനറേറ്റഡ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഹീറ്റിനെക്കാട്ടി കുറവാണ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഹീറ്റിനെക്കാട്ടി കുറവാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ക്യാറ്റസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഓയിലിനെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ജനറേറ്റഡ് ഹീറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് നോട്ട് എന്താന്ന് പറയേണ്ടി വരും റിക്വേഡ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് കൂളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനമാക്കണം നമ്മുടെ ഡിസൈനിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ നമ്മളെ എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എച്ച് ഡി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം കെ പി ഇൻറ്റു എ പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയയും അതിൻ്റെ കെ പി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ലേഷനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ജേണൽ ബിയറിങ് കുറച്ച് ഇത്തുകൂടി ഒന്ന് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് വെറുതെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനൊരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അൺ ഓൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി നമുക്ക് ഇത്തുകൂടി ഐഡിയാസ് വേണം ആ ഒരു ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും കൂളിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ലോജിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എന്താണ് പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജേണൽ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതി മാത്രമേ നോക്കുക ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത ഇതിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഈ സാധനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ന